Salut, Salut à, à tous. tous On est camouflés comme des esquimaux. Hein. Grave. Bon, dans cette vidéo, on vous entraîne vers une mine de charbon, ou plutôt une réplique de mine de charbon, de mais ch attention. De charbon ou de carbone <rire> Si vous m'entendez dire carbone, c'est comme ça qu'on dit en espagnol. En fait, c'était compliqué de retranscrire tout en français, d'écouter. Et puis vous allez voir, Marie a fini par faire le traducteur après en anglais. Donc euh... Je m'en sortais plus, je faisais un mix des trois langues. Et puis moi je m'occupais des mômes, alors euh, ouais. Genre Non mais franchement une mine super sympa, à la... quasiment la première ville de la route 40. Enfin c'était vraiment cool. Mais franchement c'est à faire, c'est gratuit, euh, vous utilisez même les machines en fait. On vous... se retrouve à faire du marteau piqueur, disons voilà. pas trop, il faut garder un peu de suspense. C'était cool. Bonne vidéo, nous on va se baigner, à bientôt, ciao Ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. pour pouvoir aller voir la mine de charbon donc c'était prévu qu'on y aille ce matin et les enfants ils ont tardé à se lever comme d'habitude et il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte justement pour nous inviter à venir visiter la mine de charbon bah, ils sont super sympas tous par ici donc là on est en route pour aller faire cette visite alors a priori si on dit pas de bêtises l'entrée c'est ici c'est la même entrée que les travailleurs. CTRT. On va aller voir. Bon, c'était pas là. <rire> On repart. La surface occupée par la mine, elle est énorme entre Rio Turbio et le 28 de novembre. C'est euh, tout du long, tout du long là, c'est que des... des parcelles occupées par la mine. Et finalement, on ne sait pas exactement où est l'exploitation, mais c'est vraiment grand et étendu. Et euh, je pense qu'il y a une bonne partie des gens euh, qui euh, travaillent pour la mine. D'autant que la ville de Rio Turbio s'est fondée pour la mine. C'est une ville minière. Donc ça, c'était dans les années euh, 1950 à peu près qu'elle s'est fondée, la ville. Et d'ailleurs, la ville de 28 de novembre, elle a été créée pour faire des quartiers pour les cadres de l'entreprise du charbon à l'origine. Bon, a priori, ça serait là la bonne entrée. Accès muséo. Ah oui, c'est écrit en tout petit. c'est Ici, accès muséo minéraux. On peut faire du drone ici, tu crois Ils sont pas mignons. C'est gardé par les militaires. Voilà Il y en avait un museo. Il faut montrer le passeport. Et ça y est, on peut passer. Alors on doit être accompagné, il y a la voiture grise qui nous guide parce que sinon est-ce qu'il paraît on va se perdre Donc euh, bah, on suit la voiture grise et quand on va ressortir a priori ils doivent contrôler euh, le camion Des fois qu'on aurait volé du charbon <rire> C'est quoi il me faudrait un bout de bavette Alors le musée euh, il est ouvert euh, le matin je crois à partir de 8h et seulement jusqu'à 1h de l'après-midi et là, il doit être déjà 11h15, on a vraiment traîné, personne ne se levait. Donc j'espère qu'on ne va pas avoir une visite écourtée parce qu'il n'y euh, a plus le temps, quoi. Ce serait dommage, parce que ça a l'air bien. Oh, le vieux cater oh. Le petit wagon. Alors on va 
va pénétrer dans une partie de mine qui est reconstituée. Hein. C'est pas la vraie mine, mais et normalement on verra euh, les techniques utilisées avant et maintenant. YCF, je pense que ça fait partie d'IPF. Si tu laisses ouverte la porte de, de ventilation, tu laisses la possibilité d'une explosion. Là, il y a un registre où on doit marquer son nom à l'entrée de la mine. Alors là, ils sont en train de nous équiper comme de vrais mineurs. Ah. On est équipé, hein Avec les lampes et tout. Batterie externe. Alicia, pareil. Il se disait que non, c'est pour dire à la mine, à la murérès. Non, on est quand même le 4 de décembre. <rire> Marie, à fuera. Oui. <rire> Precaria, tout le sostenimiento de, de madera, tout eh, madera de la zone qui est la lenga, qui est la lenga, que après la lenga se remplace par l'eucalypto. Parce que la lenga est une madera plus firme, eh, la lenga est une madera qui, par le centre, lui entrait la humidité y se quebraban los travesaños y se quebraban los accidentes mm -hmm. y el eucalipto era una madera más firme que no le entraba la humedad y ma eh, mantenía más tiempo firme las galerías en aquellos tiempos todo el carbón se extraía con pares picota y la gente empujaba los carros como el que tenemos en aquel carro sí. y en el año 50 1950 comienza a mecanizarse la mina llegando los primeros martillos neumáticos wow. que este peso Este martillo pesa 12 kilos. 12 kilos. Vous pesez Un mois. Ça pèse lourd. C'est lourd. Je ne pas le faire. Et avec le que nous travaillons aujourd'hui, pesa 6 kilos. Vous voyez Tout neumatique. Si c'est un neumatique, il pèse 6 kilos. Maintenant, ça pèse 6 kilos les nouveaux <rire> engins pneumatiques pour casser le charbon minéral. La bandera des mineurs. Aquí está la bandera de los mineros donde simboliza bueno, el trabajo del minero dentro de la mina con su luz, su única luz, la pala, la picota, el transporte de Río Turbio hacia Río Gallego trasladando el carbón y de Gallego hacia afuera en barco, en buques. Y los rayos, la generación de energía a base del carbón. Hoy la finalidad de la extracción del carbón es generar energía para el país. Font tout à base de charbon pour l'énergie électrique dans la ville d'à côté. Acá tenemos lo que es la turba. Ustedes estuvieron en Ushuaia. Sí. Hay mucho. Hay mucha. <rire> es uno de los de lugares donde hay más cantidad de reserva en Ushuaia y la isla Malvinas. Ah. Son los lugares donde hay mucha turba. Que bueno, antiguamente los presos se calefaccionaban con turba. En la historia de Ushuaia cuentan que se les prisionniers à Ushuaia ils se chauffaient avec la turba. Y la turba, bueno, con el pasar de los años y lo que se va a ir convirtiendo, depende de donde tenga presiones, se convierte en carbón mineral. Mmh. Avec le temps y la presión, la tourbe se transforma en carbón mineral. Alors, en fait, c'est énormément de végétaux, hein. c'est ça la tourbe. Tout ça, c'est du végétal plus que de la terre. Toutes les petites lumières, là, sur la carte, c'est du charbon minéral. L'extraction du charbon, c'est cher, apparemment, parce qu'il faut aller en souterrain. Alors là, on a un wagon qui est utilisé dans la mine. Et le charbon qui sort de la mine, charbon minéral, c'est comme ça. C'est tout brillant. Ça, c'est la pierre qu'ils enlèvent. Et ils disent qu'une fois qu'ils l'ont mise à l'air libre, elle se désagrège assez facilement. Donc, ils doivent bien soutenir les galeries, comme ici, avec du métal, pour pas que ça s'affaisse, ça s'éboule. Ah, ok. Ah, ils peuvent être retournés les wagonnets pour être vidés. Apparemment, c'est pas si léger que ça. Ce petit chien qui s'appelle Tonel, qui a vécu de 1980 à 95, il accompagnait les mineurs dans la mine tous les jours à 5h du matin. Et puis après, quand il ressortait, bah, il allait dans les deux villes, entre Rio Turbio et 28 de novembre. Et puis il était nourri et, bah, par euh, qui voulait bien le nourrir. C'était le chien de la rue, mais c'était la mascotte. Quoi. Quand il creuse, il rencontre aussi des restes fossiles. Là, c'est un reste d'arbre fossile. Son dos en de 7 km, de toda hecha en roca, de una sección de este tipo que nos permite ingresar en colectivos y, y todos los materiales en camiones. Y a su vez, a las dos galerías principales, las cortan dos galerías más que se llaman paralelos y chiflones. Del paralelo y del chiflón van a nacer dos galerías adentro del manto de carbón 
de 1200 metros y después se unen 200 metros. Esos 200 metros se saca el carbón por 1200 metros en retroceso. Okay. Todo con maquinaria. Ils utilisaient du bronze ouais, pour pas que bronze pur. C'est pas conducteur alors. Ça fait pas des Ça va La manuelle, pas la picota de bronze. Ah, les pelles aussi en bronze. Et pour les étincelles, pour éviter les explosions. Ça, c'est une centrale qui mesure le gaz, le méthane. Il ne faut pas que ça dépasse 2% de gaz, bah sinon ça risque l'explosion. Donc quand ça atteint 1,5% de gaz, ça coupe toute l'énergie. Il y a un dispositif de ventilation et d'extraction de gaz qui permet de ramener les, la mine à un pourcentage de gaz inférieur à 1,5%, puisque c'est déjà assez proche des 2% où il y a un risque d'explosion. Pour soutenir la mine... Les arcs se constituent en trois pièces. Il y a une pièce à gauche, une pièce à droite et il y a une pièce centrale. Et quand la mine, quand ils ont fini d'exploiter une galerie, ils récupèrent euh, les pièces et ils les remettent plus loin quand la galerie avance. Du coup, derrière, les galeries s'effondrent une fois qu'ils ont enlevé ça, mais c'est des zones où ils ne travaillent plus. Ça, c'était utilisé avant pour euh, exploiter le charbon, pour, pour perforer. Apparemment, au bout de la pointe, il y a un truc vachement dur. Alors, je ne saurais pas vous traduire en français. Si. C'est un marteau-piqueur, un vieux modèle de marteau-piqueur. Ça fait 19 kilos, quand même. Et après, ils utilisaient des explosifs aussi quand, quand c'était trop dur, le charbon. Ça, c'est Marc Montabert. Et il y avait des barres d'abord de 70 cm et après de plus de 2 mètres, je crois, pour faire des trous. Et il y avait ça pour aider à soutenir la machine parce que vous imaginez qu'à bout de bras, ça devait faire lourd. C'est de la marque Montabert. 26 kilos Le BRH que j'avais au boulot, c'était un Montabert. Tiens, tu peux essayer, regarde. Impossible. Après le bois, ils ont commencé à soutenir avec des, des barres métalliques les galeries. Ils faisaient tout à la main. Ça fait 180 kg la barre du haut. À l'heure actuelle, ils travaillent avec ça, ça fait 90 kg. C'est un cric. C'est pour soutenir la galerie avant de mettre le soutènement définitif. Ça fait 30 kg. Euh... À l'heure actuelle, ils utilisent un système de soutènement hydraulique, un système là où il y a des deux côtés euh, une espèce de, je sais pas comment on peut dire, euh, des lames qui viennent couper et ça tourne comme ça. Après, un panzer, c'est pour transporter euh, sur une partie de la mine euh, le charbon et après, ils ont un système avec un tapis en caoutchouc qui finit le transport du charbon. Tout ça d'origine polonaise. Et ça, c'est des parties euh, du Panzer. Et rien que cette pièce-là, là, juste les petites pièces, ça fait déjà 21 kilos. Alors dans les galeries, c'est pareil. Les câbles, ils sont accrochés comme ça. Haute tension, risque de mort. service en plus. Ah, c'est en service. T'as pas touché la bobine, là C'est une copie des premières maisons faite à Rio Turbo pour les mineurs. Et ils ont fait cette forme de maison pour la neige, parce que comme il y a beaucoup de neige, la neige, elle tombait et, euh, sur les côtés, vu que c'était rond. Ah bah là, c'était carrément des tentes au tout début. Alors, euh, vu comment il fait froid ici, ça devait être chaud. Hein. Enfin, ça devait être froid, plutôt. Se colocan en el autorcatador y respiran un oxígeno enriquecido. Que la duración de este autorcatador es de 25 minutos para una persona que lo va controlando bien y otras personas que se desesperan es menos tiempo. Ah, ça c'est un système d'oxygène d'urgence. Ça leur permet d'avoir 25 minutes d'autonomie en cas de problème dans la mine. Ça pèse à peu près 10 kilos, ils l'ont à la ceinture, tous les mineurs. Plus derrière, ils ont un masque pour la poussière. Ça, c'est le masque quand ils coupent le charbon. Donc là, il y a une cartouche qui vient de se rajouter. Ils peuvent avoir les protections d'oreille. Et au final, ils se retrouvent avec un équipement de peut-être entre 10 et 15 kilos sur le dos quand ils vont travailler. 
Et là, il disait, c'est 25 minutes pour quelqu'un qui se contrôle bien et pour quelqu'un bah, qui se contrôle moins bien. J'imagine quand il y a du stress, quand on est en situation d'urgence, bah, c'est moins de 25 minutes d'autonomie. Ici, on voit le charbon qu'il y a ici, les différents niveaux. À l'heure actuelle, ils exploitent Hop, cette ligne-là de charbon la plus proche de la surface, ils ont déjà exploité 60% de ce qu'il y avait. Dans le manto de Rotea, nous parlons de calories qui ont 5800 calories à 6400 calories. Kilocalories de la potence que a le carbone notre. Et c'est 60 mètres C'est les 600 mètres. Et le plus bas, combien Nous à 1000 mètres. Ah, la première couche qu'ils exploitent, elle est à 600 mètres de profondeur. Ça, c'est pour euh, fourrer depuis la surface avec ce genre de camion, pour euh, faire des carottes, comme on peut voir là, pour voir à quel niveau sont les, les couches de carbone. Et la plus profonde, elle est à 1000 mètres. Ah, regardez le fossile de, de coquillage. Un bivalve est énorme. Ça, c'est l'exploitation actuelle. Pour exploiter, il crée deux galeries comme ça, de 1200 mètres de long, parallèles, qui au bout se rejoignent entre elles. Donc il y a une première galerie là, 200 mètres et une autre. Ils exploitent comme ça. Ils enlèvent les fumées par là. Donc là, il y a le tunnelier qui est fort, le panzer et le convoyeur avec des tapis en caoutchouc qui renvoient le charbon à l'extérieur. Alors ça, c'est ce qui vient casser le charbon. Ah oui on voit là, il y a, sur la petite maquette, c'est cette chose-là qui vient couper les parois. Et les gars, ils viennent mettre le toit, quoi. Et au fur et à mesure, ils l'enlèvent derrière et tout s'écroule derrière. Ça, c'est une petite maquette qui montre euh, comment c'est le bout de la mine, en fait. Puisqu'il y a la première galerie de 1200 mètres, là. L'autre galerie de 1200 mètres, là. Et là, c'est les 200 mètres. Et en fait, ils viennent manger tout entre les deux. Donc c'est sur 1200 mètres par 200 mètres de large en réalité. Et après derrière, ils enlèvent leur soutènement et la galerie s'effondre. Ah ça c'est le soutènement hydraulique. C'est la machine actuelle. Hydrauliquamente, hydrauliquamente, cada marchante lleva una barra, sí. una barra que va agarrada al panzer. Ah, ok. Y atrás se va provocando todo el derrumbe, va quedando todo el derrumbe. Es eh, mejor. Sí. <risa> A él, lo más peligroso sigue siendo el nicho inferior y el nicho superior, que son los lugares donde de forma manual se van recuperando los arcos. Alors ici, on, sait, on est sur la même chose, le tunnel de 1200 mètres à gauche, l'autre tunnel là, et là c'est le, le système plus moderne de soutènement hydraulique, avec la machine qui mange les 200 mètres centrales, et ce système en fait il avance au fur et à mesure comme ça, une fois que c'est mangé ça avance, et derrière la galerie s'effondre. Et donc tout ça, c'est des soutènements et ils avancent tous en même temps que la machine progresse. Alors sur les 200 mètres là, ils ont à peu près 180 euh, unités de soutènement et c'est manœuvré par deux personnes. Et les zones les plus dangereuses, c'est les deux bouts de galerie là. Enfin, c'est les bouts des galeries, parce qu'ils doivent les démonter à la main. Alors, je lui demandais pourquoi ils les démontent, pourquoi ils les laissent pas si c'est dangereux. Mais en réalité, s'ils laissent 1200 mètres de galeries, il y a tous les gaz qui s'accumulent et ça devient dangereux. Il y a plus de risques d'explosion. Plus il y a d'endroits d'ouvert, plus il y a de risques d'explosion. Du coup, ils laissent la galerie s'effondrer derrière. Mais du coup, vous, vous allez me dire... Ça risque de tomber plus haut Eh bien, apparemment, non, parce qu'avec l'humidité créée par la galerie et la chaleur, parce qu'au bout de la machine de forage, il y a 30 degrés quand même, eh bien, la terre, elle fait comme de la levure, elle enfle et elle reprend sa place, donc ça fait quasiment pas de mouvement de sol en surface. Là, on a Santa Barbara, qui est la protectrice des mineurs, de ceux qui utilisent des explosifs et ce genre de choses, et qui permet le 4 décembre aux femmes d'entrer dans la mine, parce qu'en dehors de cette date, les femmes, elles n'ont pas le droit de rentrer dans la mine. Bah, du coup, euh, Marie va arrêter euh, de filmer, c'est moi qui prends le relais, parce que là, on a des Allemands qui viennent d'arriver, ils nous ont demandé si on, Marie pouvait traduire en anglais ou en allemand pour leur faire la visite. Donc on se retrouve guide maintenant. Non, c'est pas comme ça. La différente granulométrie du charbon. Donc il y a un crible qui sépare tout ça. Il y a des belles maquettes en tout cas. Il y a différents euh, appareils qu'ils utilisaient. Ah les carottages. 
Marie, elle est au taquet, ça y est, elle est partie. En traducteur, là. Ah, les maquettes, elles sont vraiment impressionnantes. Ah bah là, il leur a mis un truc interactif. Les différents minéraux qu'ils trouvent. Ah bah voilà les machines. J'aimerais bien en voir une. Apparemment, il y en a à l'extérieur, on va pouvoir les voir. Les machines hydrauliques. Pour pas que le, le plafond s'écroule. Non, en anglais. Ah non. C'est magnétique. Oui, pourquoi Et le carbone et le pierre, parce qu'il y a un mix, vont là pour le turbo. Et là, il y a un swimming pool. Ah, ils vont se laver. Ils vont se laver. Ils vont mettre de l'eau et du carbone, pierre et magnétique. So they do uh, a mix in the swimming pool. Yeah. La petite maquette là, c'est la centrale électrique où on s'est arrêté. On croyait que c'était là le musée. Là. Donc c'est là où il y a la production d'électricité et la distribution ensuite. Oui, ils sont toujours au jeu là. Ils sont bien les jeux de chez YCRT. Est-ce que c'est ici Mais là haut. Oh. Tu lis rapide l'espagnol, le, toi, dis donc Nous travaillons solitaires pour un groupe de gens qui ont une ganasse de carbone. C'est pour obtenir l'énergie électrique et le carbone. Alors là, on va rentrer dans la partie un peu plus réelle de la mine. Oh là là, t'as vu là Il ah, faut allumer là. Je sais pas c'est lequel le plus fort. Celui-là. Celui-là est plus large. Là, dis donc. Allez Marie Il faut les piquer là. Il faut les piquer Si. Ah non, euh, Marie, elle va piquer dans le mur. Comment tu me connais toi Si. Oh oui, je suis dépensé. Oh là là Ah, j'ai fait mon petit bout. Les petits trous, c'est pour mettre des explosifs dedans. Ah, ils utilisent cette machine pour faire des trous un peu plus profonds et après ils les remplissent d'explosifs. Tout ça, c'est pneumatique. Ah, ok, c'est un verre pneumatique. Montaber pneumatique avec un vérin qui pousse pneumatique aussi et ensuite ils viennent glisser de l'explosive au fond là ils le poussent avec la barre là Montaber quoi j'hallucine voilà c'est partie réelle donc là c'est la zone où ils travaillent ici et là c'est la zone où ça s'écroule donc ils ont vraiment pas beaucoup d'espace de travail ça va faire flipper avec le bruit et tout et ça c'est le, le détecteur de, de gaz et quand ça, ça détecte du gaz, Marie vous l'a expliqué, ça coupe l'électricité. Et ça met en route les ventilations automatiques. Et ça, c'est Bernard. Ah, c'est Michel. Donc ça, c'est les, les criques. Ah, voilà, bah il y a un gros cric hydraulique, là. Hein. Énorme. Ça, c'est des manuels. Avec une clé, là, avec un carré. Ça monte et ça descend. Ah, mais il y a ici un... De verdad ah voilà bah c'est le, le gros truc que je disais là qui, qui tient le toit hydraulique avec les le plafond là et le top non les marchands vont agarrer avec une barre le panzer on le trava et quand il veut faire force pour attraper le panzer avance assez adelante pour l'arrastre et après la fixation se va quedando tout le derrumbe derrière tout s'écroule ça ça avance il y a la, la machine là qui vient grignoter le mur, ça récupère 
Yes. Alors là, c'est pas un tapis, mais c'est oui, le truc à chaîne. Là. Et tout ça avance doucement et derrière, ça s'écroule. Tout fonctionne. Hein. C'est impressionnant. Parce que bah, c'est encore tout ça en activité. Hein. Et là, il va nous mettre le tapis en route. Voilà. Là, ça vient grignoter. Tout tombe là-dedans. Et donc, elle, là, c'est une machine électrique. Et donc, elle utilise l'énergie que la mine produit en même temps, quoi. C'est impressionnant. C'est une belle visite. Hein. Ah, et là, c'est là où vient l'air euh, propre, en fait. C'est la deuxième galerie. Tout ce que ça vient casser de là-bas, ça vient ici sur ce, ce tapis-là. Ça vient tomber sur celui-là, qui est en chaîne aussi. Et après, ça part sur des convoyeurs, euh, des tapis caoutchouc. Je pense qu'ici, ils utilisent ce système-là. Euh, parce qu'il euh, doit y avoir de la, de la grosse pierre et tout tombe d'un seul coup. Je pense qu'ils utilisent ce système-là à chaîne ici pour que ça bloque moins. Parce que sur les concasseurs, c'est pareil. Enfin, sur certains, la première partie où on vient charger avec le godet, elle est entraînée par chaîne. If you have 200 meters, 42 cubes, that is every 5 meters you have a person. Yeah, Jesus. Ça y est, on est arrivé sur la fin. Bah, franchement, eh ben, on recommande cette visite. C'est vraiment, euh, vraiment sympa. Alors, ça a un peu perturbé que Marie euh, fasse la traduction, mais. Mais euh, voilà, ça a rendu service euh, à tout le monde. Hey, à la pointeuse, hein. les gars, faut qu'ils pointent. Hein. Anatole Kovalnov. Qu'est-ce que c'est C'est pour pointer, pour dire à quelle heure tu es rentré, à quelle heure tu sors. Le mouchard. Donc là, il a dit aux enfants, vous pouvez ramener un, prendre un morceau de charbon, un gros, un petit, euh, ce que vous voulez. Seul, Alex. En souvenir. Tu me prends un collier. Ah ouais, ouais. Et donc, c'est euh, mine nationale. Hein. YCF, YPF. Il y a différents câbles qu'ils utilisent. Et ça, ça serait bien une pompe euh, pneumatique, ça. Et bomba de agua. Ah, une pompe euh, pneumatique. Un ah, machin électrique. Habla cartesiano, Marie. Elle parle en anglais au, au gars de la mine, du coup. Ah, ça, c'est pour faire les raccordements. La luna negra est un mythe jusqu'à la mine à ombre. Et c'est vrai, l'entrée. Il y a quelqu'un Oui. Qu'est-ce qu'il dit Ah, Michel Non, c'était Robert. Robert. Robert et Michel. Et qu'est-ce qu'ils disent Ils disent comment ça va Ça avance bien le boulot en bas, il a dit Il a dit. Il a dit. Il a dit. Ah bon Non. Donc, ça, c'est la machine qu'on a vue à l'intérieur qui vient ronger la paroi de, de charbon donc là il y avait la, la tête avec les dents de alors c'est pas du carburant je sais pas trop ce qu'ils ont dit et là il y a le train électrique oh le petit euh, une espèce de train à chenilles délire il est vraiment sympa ce petit train à chenilles là Là, des vieux tracteurs, des vieux engins. Et là, les tapis qui partent après à différents endroits. Là où on voit aussi, ça monte là sur la montagne, les tapis là.
Ah les casques des gars qui sont accrochés là. Oh des casques d'époque hein. Putain, ils sont costauds ceux-là. Et ça c'est la tombe du chien justement. Il est enterré ici. Et t'es l'envie d'un tonnel. Tonnel, el perro minero. Et en fait il l'a enterré ici. Dans une petite boîte en bois. Chien de la mine. Et en fait, nous on était juste en dessous et on voyait le tuyau là qui courbe là. C'est euh, l'entrée d'air frais. Et on était. Euh, bah on respirait par cet air qui arrivait d'ici. On était juste en dessous de ça. Et là, tout ce qui est en face là, c'est tout le, le magnétique qui est euh, entreposé ici et qui réutilise derrière. Ici, là, vous voyez l'entrée de la mine numéro 3. Il y a donc eu quatre mines qui ont été exploitées. Là, euh, l'exploitation est sur la mine numéro 5. Et ces deux entrées servent de ventilation naturelle à la mine actuelle. Et il y a euh, de l'autre côté de la montagne, par là-bas, euh, un autre endroit aussi qui sert à une extraction forcée de l'air. Et de ce côté-là, au niveau de la ville de 28 de novembre, il y a deux autres galeries comme ça, qui elles sont des aérations naturelles et du coup euh, bah, l'air il passe dans, la gal dans les galeries et il ressort en extraction forcée par là-bas qui permet d'éviter l'accumulation des gaz alors ce que j'avais pas bien compris c'est qu'en fait vous avez d'abord une galerie là une galerie là dont vous voyez ici et ici les deux entrées qui correspondent à ça ça fait à peu près 5 km de long. Arrivé au bout, vous avez de nouveau hop, deux galeries comme ça. Et de cette galerie-là partent ici, par exemple, les 1 km de tunnel, de double tunnel, séparés par 200 mètres. Donc en fait, les machines, elles vont là, elles exploitent tout ça. Une fois que c'est exploité, hop, on recrée à nouveau un deux tunnels séparés de 200 mètres et on exploite tout ça et ça se décale comme ça jusqu'à avoir exploité l'intégralité de la zone qui a du charbon et à la fin du coup il reste ces tunnels là donc qui courent sur 5 km on quitte la mine c'était super intéressant honnêtement on recommande à tous ceux qui passent par là de la faire parce que c'est intéressant, c'est ludique en plus vous voyez les vraies machines vous pouvez utiliser les vraies machines comme si vous étiez vous même un, un mineur honnêtement euh, bah, c'est une des visites que j'ai préférées je crois hein. et là en haut à même droite les enfants. on voit c'est ce qui tient le toit de la mine ça c'est les systèmes hydrauliques qui servent à soutenir le toit de la mine quand ils exploitent. Et ça, c'est la centrale électrique qui alimente la mine toute la zone industrielle. Parce qu'au début, elle alimentait aussi les villes. Mais quand la mine tournait, il y avait des baisses d'énergie dans la ville. Du coup, ils ont créé une nouvelle centrale électrique, celle où on a failli entrer au début parce qu'on croyait que c'était l'entrée de la visite. Et celle-ci maintenant est seulement pour la mine. Les mineurs travaillent environ 6 heures d'affilée et ils travaillent 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche, ça ne travaille pas. Et en tout, il euh, y a 42 mineurs qui travaillent euh, sur euh, l'exploitation des 200 mètres de long. Il y a à peu près deux mineurs qui se dédient uniquement euh, à l'appareil de soutènement et puis les autres euh, à l'exploitation. En tout, pour la mine, il y a environ 1500 personnes qui travaillent. Les deux villes, a priori, euh, existent grâce à la mine, même si ça représente peut-être euh, pas loin de 40 000 personnes entre les deux villes, enfin même les trois villes, parce qu'il y a aussi euh, Roulia du Four. Hein. Et euh, s'il n'y avait pas eu la mine, en fait, ces, ces villes-là, elles n'existeraient pas. Hein. Donc tout tourne autour de la mine dans la ville. Ça c'est l'Argentine, il n'y a aucune révision du camion. Attends, il ouais, va peut-être te dire de t'arrêter. Gracias Ciao Ciao Ça c'est l'Argentine. Ouais, c'est rigolo, hein, parce qu'à l'entrée ils te disent on va devoir vous vérifier le camion et puis là, euh, allez, sortez En même temps, c'est l'heure de manger, il doit être en train de manger, ouais, donc ils ont autre chose à faire. C'est hein. génial <rire> En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Yeah